लोग नौ फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी का न्यूज द हिंदू का न्यूज एनालिसिस देखेंगे तो पहला न्यूज है वेस्ट बंगाल ग्रोइंग आर्सनिक रेजिस्टेंस राइस ये आपका जीएस पेपर थ्री के लिए इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है तो आर्सनिक एक तरह का पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूटेंट है जो कि वाटर को कंटेमिनेट करता है ग्राउंड वाटर को तो नेचुरली ऑकर्ड इन द अर्थ क्रस्ट आर्सनिक नेचुरली ऑकर्ड करता है अर्थ क्रस्ट में ठीक है परमिशेबल लिमिट ग्राउंड वाटर में कितना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट मिलीग्राम पर लीटर ठीक है स्टेट अफेक्टेड बाई दार्शनिक कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कौन कौन स्टेट अफेक्टेड है तो वेस्ट बंगाल है यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ पंजाब हरियाणा कर्नाटका असम मणिपुर ठीक है फिर उसके बाद इंटर इन टू द ह्यूमन बॉडी वायर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड फूड कैसे स्पेशली राइस डब्ल्यू एच ओ का सेफ लिमिट ऑफ आर्सनिक फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितना है सेफ लिमिट तो जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीग्राम पर लीटर आर्सनिक को आर्सनिक कंटेमिनेट वाटर को ज़्यादा समय तक पीने से क्या क्या होगा कि लॉन्गर टर्म एक्सपोजर लेट्स टू द स्किन कैंसर स्किन का कैंसर हो सकता है लंग का कैंसर हो सकता है और ब्लाडर कैंसर हो सकता है यूरिन ब्लाडर कैंसर ठीक है न्यूज़ क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप एंड कमर्शलाइज एंड आर्सनिक रेजिस्टेंस पैडी दैट इज राइस का पैडी वेराइटी नेम एज मुक्तो सिरी मुक्तो सिरी मतलब आर्सनिक से मुक्त हो गया है मुक्तो सिरी ऑल्सो कॉल्ड एज आई टी ठीक है आई ई टी टू वन एट फोर फाइव आई टी टू वन टू वन एट फोर फाइव कल्टिवेटेड कल्टिवेशन हैज बिगेन इन वेस्ट बंगाल में कल्टिवेशन स्टार्ट भी हो चुका है फीचर क्या क्या है कि वो आर्सनिक रेजिस्टेंस पैडी वेराइटी है गिव एटोमेटिक एरोमेटिक राइस एक तरह से सुगंधित राइस देता है बेटर इल्ड देता है एसोसिएटेड प्रॉफिट देता है फिर एबिलिटी टू विथ स्टैंड बोथ स्कायरसिटी ऑफ द वाटर को भी स्टैंड कर देता है हैवी रेनफॉल को भी विथस्टैंड कर देता है और इसको ग्रो किया जाता है खरीफ में भी अब बोरो सीजन बोरो सीजन कुछ नहीं है बोरो सीजन मेनली सीजन जो कि नवंबर से लेके मई तक के बीच में रहता है जैसे कि रबी का सीजन जैसा रहता है उसी को बोरो सीजन स्पेशल टाइप ऑफ राइस कल्टिवेशन ऑन अ रेसिडुअल स्टोर वाटर इन अ लो लाइन लाइन एरिया आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप राइस ठीक है एक क्वेश्चन देख लो कि वॉट दो हज़ार तेरह में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया तो आर्थनिक एक तरह का पल्यूटेंट है ड्रिंकिंग वाटर का फिर उसके बाद सॉर्बिटोल सॉर्बिटोल क्या है एक तरह से शुगर है तो ये ये कंटेमिनेटेड मटेरियल नहीं है फ्लोराइड एक एक कंटेमिनेशन वाटर का कंटेमिनेट करता है फिर फॉर्मल डिहाइड बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है तो ये कंटेमिनेशन वाला चीज़ नहीं है सब्सटेंस नहीं है यूरेनियम यूरेनियम से भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी अफेक्टेड है मेनली झारखंड और उड़ीसा की तरफ ठीक है फिर बोल रहा है एक आर्टिकल आ रहा है हाउ द बैट आर मतलब कि रजिस्टिव टू द हार्मुल वायरस दो द बैट कैरी ऑल द हार्मुल वायरस बट दे आर नॉट अफेक्टेड और वेरी लीस अफेक्टेड बाई दिस वायरस जैसे कि बैट कौन कौन सा वायरस कैरी करता है ईबोला वायरस करता है निफा वायरस करता है और कोरोना वायरस जो अभी बहुत फेमस हुए अभी चल रहा है जैसे कि सार जो कि सीवियर एक्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रम मिडिल ईस्ट मर्स एम ई आर एस मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रम फिर एन कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है ठीक है लेकिन तो भी बैट को अफेक्ट नहीं करता एग्जिबिट नो और मिनिमल साइन फॉर देर डिजीज इवन वेन द हाई वायरल लोड रीज़न क्या है कि बैट को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है तो बैट का इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है अवॉइड एक्सेसिव वायरस इंडक्टेड एंड इन्फ्लेमेशन 
इन्फ्लेमेशन क्या है कि पार्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स कॉज इंजरी टिश्यू टू हील ठीक है उन लोग का बैट का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है स्टार्ट वन केमिकल रिलीज बाय द इंजर्ड टिश्यू स्टॉप वन उंड इज हेल्ड वन इट इज नॉट स्टॉप इट इफ इट ऑकर्स वन देर इज नो इंजरी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बैट का क्या होता है इन्फ्लेमेश ट्री रिस्पॉन्स इज डैम्प्ड ठीक है तो इससे क्या होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि कंक्लूजन क्या करना चाहिए कि इन्हेंस द इनिशेटिव इम्यून टॉलरेंस रेदर देन द तो हम लोग को अपना इम्यून टॉलरेंस को बढ़ाना चाहिए रेदर देन द इन्हेंसिंग द एंटीवायरल डिफेंस इन बैट्स रेदर देन हम लोग एंटी एंटी वायरल डिफेंस इन बैट में खोजे ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है कि आर ओ जो मेम्ब्रेन है उसको यूज करने का आर ओ प्योरीफाई वाटर प्योरीफाई यूज करने का कि नहीं करने का ठीक है तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं तो ये बाद में देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट कि कैसे कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो रहा है ठीक है तो इसके बारे में भी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं तो ये सब बाद में देखेंगे ठीक है इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द कफिंग तो नोवल कोरोना वायरस कफिंग से सर्दी से होता है इन्फ्लुन्जा भी कफिंग से होता है सार्स जो कि सी बी आई कोट रेफ्रेस्परेटरी सिंड्रोम है जो कि कोरोना वायरस का ही एक फैमिली है इससे भी होता है लेकिन जीका वायरस कफिंग से नहीं होता वो एडिज एजेप्टाइज मच्छर को से काटने से होता है और यह एक एस टी डी डिजीज भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है जीका वायरस ठीक है तो फोर ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारा है फिर ये है तुम आपका द बिग पिक्चर ऑफ बृद्धेश्वर टेम्पल एट तंजौर के बारे में है तो बृद्धेश्वर टेम्पल एट तंजौर तंजौर कहाँ है तंजौर कहाँ है तमिलनाडु में तो ये एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है चोला डायनेस्टी का ठीक है चोला डायनेस्टी का तो ये बिल्ड कौन किया था तो राजा राजा चोला प्रथम ने कम्प्लीट कब हुआ था दस दस ए में हुआ था हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है वर्ल्ड फर्स्ट कम्प्लीट ग्रेनाइट टेम्पल लेकिन ये पूरा टेम्पल ग्रेनाइट का बना हुआ है ये विदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है ठीक है फिर उसके बाद मेड अप ऑफ वन पॉइंट थ्री लैख टन ऑफ ग्रेनाइट टेम्पल टावर्स टू हंड्रेड सिक्सटीन फीट दैट सिक्सटी सिक्स मीटर हाइट है वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल टावर फिर उसके बाद नंदी स्टैचू और कुंभम कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक एक नंदी स्टैचू है वो एक सिंगल रॉक से बना हुआ और एक कुंभम कुंभम मतलब कि गुंबज गुंबज इसको बोलते हैं वो दोनों तो एक एक रॉक से ही कार्व आउट किया गया लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चर इन 1987 में कौन कौन सा हेरिटेज साइट को दी दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा तो यह है कुछ ब्रिजेश्वर टेम्पल एट तंजौर ब्रिजेश्वर टेम्पल एट गंगाई कोंडा चोलापुरम फिर एरा एरावतेश्वर टेम्पल जो कि दरसुराम दरसुराम तंजौर में है उसको भी दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज आर डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को तो बोधी टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया जो कि बिहार में है हाँ मिला है इसको विदेश्वर टेम्पल तंजौर में इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइज 1987 मिला हुआ है ठीक है तो सन टेम्पल कोनार्क को भी जो कि उड़ीसा में है उसको भी मिला हुआ है यानी कि वन टू थ्री सही है ठीक है तो इसके द्वारा हमारा सेशन अंत होता है थैंक यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो